హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ ఈ వీడియోలో కంప్లీట్ మనం గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఎగ్జామ్ నోటిఫికేషన్ దాంతోపాటు మేజర్గా ఒక చేంజెస్ అనేది జరిగింది అండ్ ఆ చేంజెస్ ఏంటిది అండ్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఏంటిది అండ్ వెయిటేజ్ మార్క్స్ ఏంటిది అండ్ ఒకవేళ గేట్ ఎగ్జామ్ రాస్తే ఏమవుతుంది రాయకపోతే ఏమవుతుంది అండ్ అలాగే ఫీ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఎగ్జామ్ టైమింగ్స్ అండ్ సిలబస్ ప్యాటర్న్ దాంతోపాటు మేజర్గా అసలు ఎగ్జామ్ అంటే గేట్ ఎగ్జామ్ రాస్తే గవర్నమెంట్ సెట్టాల్లో జాబ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయని చెప్పి కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ ఈ వీడియో కంప్లీట్ వీడియో చూడండి ఇది ఈ వీడియో థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళకు ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈ సెట్ ఎం సెట్ ఎవరైతే రాస్తున్నారో వాళ్ళు కూడా ఇంజనీరింగ్ సెట్టర్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో ఈ వీడియో చాలా యూస్ఫుల్ అయిన వీడియో ఎందుకంటే గేట్ మీద నాలెడ్జ్ ఉండడం తప్పేం లేదు అండ్ ఈ వీడియో కంప్లీట్ వీడియో చూడండి అండ్ లెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గేట్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటిదంటే గ్రాడ్యుయేట్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ ఈసారి అంటే గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఎగ్జామ్ అనేది ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ బాంబే అంటే ఐఐటి బాంబే వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఎగ్జామ్ డేట్స్ వచ్చేసి మనకు ఫెబ్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అండ్ అలాగే ఫెబ్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్లో కండక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది కండక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కండక్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ కోవిడ్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్లో మళ్ళీ ఆ టైం వరకు ఎగ్జామ్స్ అనేవి పోస్ట్ పోన్ అవుతాయా ఆ టైం వరకు ఎగ్జామ్స్ అనేవి క్యాన్సిల్ అవుతుందా అండ్ అప్పటి వరకు వ్యాక్సిన్ రాకపోతే ఏంటిది అని చెప్పి ఇప్పుడే మీరు భయపడకండి అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఫస్ట్ క్లియర్ చేస్తున్నది ఏంటిదంటే కోవిడ్ కేసెస్ అంటే కోవిడ్ని అంటే ఈ పాండమిక్ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్స్ని మైండ్లో పెట్టుకొని గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్ అనేది రిలీజ్ చేశారు అండ్ ఎట్టి పరిస్థితిలో ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు అండ్ అప్పటి వరకు ఏదైనా కోవిడ్ కేసు ఎక్కువైనా మనకు వ్యాక్సిన్ వచ్చినా రాకున్నా లాక్డౌన్ ఉన్నా కూడా ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు అండ్ ఇది మీకు మేక్ క్లియర్ అండ్ దాంతోపాటు ఎగ్జామ్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి మనకు ఎగ్జామ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ వీక్ సెకండ్ వీక్లో మనకు రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ మీరు ఆన్లైన్ మోడ్లో మీరు ఇంటి కార్డు ఉండి అప్లై చేయొచ్చు అండ్ ఎగ్జామ్ ఫీజ్ వచ్చేసి సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఫర్ ఫీమేల్ అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ అలాగే పీడబ్ల్యూడి వాళ్ళకి సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అండ్ అదర్ రిమైనింగ్ వాళ్ళకి అందరికి వన్ ఫిఫ్టీ అంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది అండ్ లేట్ ఫీజ్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీ అలాగే ఫీమేల్ వాళ్ళకు అండ్ అదర్ వాళ్ళకి ఏమో టూ థౌసండ్ రూపీస్ ఉంటుంది లేట్ ఫీజు అండ్ ఈ గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఎగ్జామ్స్లో మేజర్గా కొన్ని చేంజెస్ అనేది జరిగింది అండ్ త్రీ మేజర్ చేంజెస్ అనేది జరిగింది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది నేర్చుకోవాలి మనం తెలుసుకోవాలి దాంతోపాటు మనకు వేటేజ్ మార్క్స్ కూడా తెలుసుకోవాలి అండ్ ఫస్ట్ చేంజెస్ వచ్చేసి రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అంటే ప్రతిసారి టెన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ క్రైటీరియా ఉంటుంది కానీ ఈసారి టెన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ క్రైటీరియా అనేది యాడ్ చేశారు అండ్ ఇది ఏంటిది అని అనుకుంటున్నారు కదా టెన్త్ తర్వాత ఇంటర్ ఇంటర్ తర్వాత బీటెక్ బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్లో మీరు గేట్ ఎగ్జామ్ రాయాలి కానీ ఈసారి చేంజెస్ ఏం జరిగిందంటే టెన్త్ తర్వాత ఇంటర్ ఇంటర్ తర్వాత మీరు బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్ రాయచ్చు అంటే ఈసారి ఇచ్చిన క్రైటీరియా ఏంటిదంటే థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళు అంటే ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఎల్ అంటే ఎవరైతే పాస్డౌట్ అవుతున్నారో వాళ్ళు అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో పాస్డౌట్ అవుతున్న వాళ్ళు ఇద్దరికి గేట్ ఎగ్జామ్ ఎలిజిబిలిటీ ఉంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇద్దరికి సిలబస్ అండ్ ప్యాటర్న్ అండ్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ అన్ని సేమ్ మరి మీకు ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు ఇద్దరికి సిలబస్ సేమ్ ఉంటే థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళు ఫోర్త్ ఇయర్ సిలబస్ సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకోక ముందే ఎలా రాస్తారని చెప్పి అండ్ మీరు ఎవరు భయపడకండి అండ్ థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళకు ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఎవరైతే ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ చదువుకున్నారో అదే సిలబస్ ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళకు ఉంటుంది అంటే వాళ్ళే ఒక స్టెప్ వెనుకకు వస్తున్నారు ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళే అండ్ ఇక్కడ మీరు క్రైటీ ఇక్కడ మీ సబ్జెక్ట్స్ చూడొచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ త్రిబుల్ ఈ అలాగే సిఎస్ అండ్ సివిల్ అలాగే మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్ లిస్ట్ అనేది ఇచ్చాను అండ్ ఇక్కడ ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ చూసుకుంటే యాప్టిట్యూడ్ అనేది ఉంది యాప్టిట్యూడ్ అనేది కామన్ ఫర్ ఆల్ ది డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ మ్యాథ్స్ కూడా కామన్ టు ఆల్ ది డిపార్ట్మెంట్ అండ్ దాని తర్వాత మనకు సబ్జెక్ట్స్ అంటే మన స్ట్రీమ్ ఏమైతే మనం డిపార్ట్మెంట్ తీసుకుంటామో దాని గురించి వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ అండ్ అలాగే ఎలక్ట్రానికల్ డివైజెస్ అండ్ సర
మీరు కూడా ఇక్కడ గేట్ ఎగ్జామ్ అనేది త్రీ ఇయర్స్ వ్యాలిడిటీ ఉంటాయి అలాగే గేట్ ఎగ్జామ్స్కి ఎలాంటి ఏజ్ డిఫరెన్స్ లేదు అండ్ మీరు ఎప్పటివరకైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ మీకు ఓపిక ఉన్నన్ని రోజులు మీకు ఓపిక ఉన్నన్ని రోజులు మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు గేట్ ఎగ్జామ్ రాయచ్చు అండ్ ఇది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ ఇందులో ఒక ప్లస్ పాయింట్ అనుకోవాలి అండ్ అలాగే ఇది మీ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఎందుకంటే యాజ్ పర్ ది గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ఉండాల్సిన అంటే ఉండాల్సిన సిలబస్ని నేను చెప్తున్నా ఇది మీ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఎందుకంటే ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ సపరేట్ చెప్పాను అండ్ అండ్ దాంతోపాటు ఇక్కడ మీరు సెమిస్టర్ వైజ్ కూడా చూడవచ్చు మనం ఈ ఫర్ మనం అక్కడ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎలక్ట్రానికల్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమ్ అంటే ఫోర్త్ సెమ్లో నెట్వర్క్ అలాగే ఎలక్ట్రానికల్ డివైసెస్ సర్క్యూట్ అలాగే సిగ్నల్ సిస్టమ్స్ అనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ ఇవన్నీ ఎగ్జామ్స్ మనకు థర్డ్ ఇయర్ అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమ్లోనే అయిపోతున్నాయి అండ్ థర్డ్ ఇయర్ థర్డ్ అంటే థర్డ్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమ్లో మనకు త్రీ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అండ్ థర్డ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమ్లో టూ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అంటే మనం గేట్ ఏదైతే సిలబస్ ఉందో అవన్నీ థర్డ్ ఇయర్లో మనం నేర్చుకుంటున్నాం అండ్ ఎలాంటి ప్రాబ్లం అనేది లేదు అండ్ ఫోర్త్ ఇయర్ వాళ్ళకు కూడా ఎగ్జామ్ మంచిగా ప్రిపేర్ అయ్యి రాయచ్చు అండ్ మీరు మళ్ళీ మీ థర్డ్ ఇయర్ కాడికి వెళ్ళి మీరు సిలబస్ అవన్నీ నేర్చుకొని రాయండి అండ్ దాంతోపాటు ఇక్కడ మనం మేజర్గా సెకండ్ చేంజెస్ ఏంటిదంటే ఇంక్రీజింగ్ ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్స్ అంటే ఎగ్జామ్స్ నార్మల్గా అటెంప్ట్ చేసే ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ఇది చాలా మంచి మంచి చేంజెస్ అన్నట్టు అంటే నార్మల్గా గేట్ ఎగ్జామ్ అనేది ఇయర్కి ఒకసారి అనేది పడుతుంది అండ్ ఇయర్కి ఒకసారి పడ్డప్పుడు ఒకసారి రాస్తారు అయిపోతుంది మళ్ళీ వానికి ఒకవేళ తక్కువ మార్క్స్ వచ్చేది ఉంటే తక్కువ స్కోర్ వచ్చేది ఉంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ రాయాలి కానీ ఈసారి అనేది ప్యాటర్న్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోయింది అదేంటిదంటే ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళకు అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో పాస్డౌట్ అయ్యే ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళకు వన్ ఇయర్లో టూ టైమ్స్ ఎగ్జామ్ రాయచ్చు అండ్ థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళకు మీకు థర్డ్ ఇయర్ ఉంది ఫోర్త్ ఇయర్ ఉంది కాబట్టి అది టూ ఇది టూ మొత్తం ఫోర్ టైమ్స్ ఎగ్జామ్ రాయచ్చు అండ్ ఇది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ ఉంది అండ్ దీంతోపాటు మనకు ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో కొన్ని చేంజెస్ అయినాయి కాబట్టి ఇండియన్ ఎకనామిక్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్స్లో అండ్ దీనివల్ల మీరు మీకు నచ్చిన ఫీల్డ్ కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు అంటే మీరు ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను ఎలక్ట్రానికల్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ నాకు సిఎస్సి డిపార్ట్మెంట్లో కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంది అండ్ సిఎస్సి డిపార్ట్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే బాగా ఇష్టం అండ్ అలాంటి క్రైసెస్లో అలాంటి టైంలో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం సిఎస్సి ఎగ్జామ్స్ కూడా రాయచ్చు అండ్ ఇది ఒక మంచి చేంజెస్ అనేది జరిగింది ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో అండ్ నేను ఏ డిపార్ట్మెంట్లో సంబంధం లేదు నాకు ఒకవేళ వేరే డిపార్ట్మెంట్ ఇష్టం ఉంటే నేను ఆ గేట్ ఎగ్జామ్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు అండ్ నేను ఒక గేట్ ఎగ్జామ్ ఈసీ డిపార్ట్మెంట్లో రాయచ్చు ఇంకొక గేట్ ఎగ్జామ్ సిఎస్సి డిపార్ట్మెంట్లో కూడా రాయచ్చు అలా కూడా మనకి ఈసారి ఛాన్స్ అనేది ఉంది అండ్ దాంతోపాటు మనకు మేజర్గా ఇంకొక చేంజ్ ఏంటిదంటే అడిషన్ ఆఫ్ న్యూ అంటే టూ న్యూ పేపర్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నారు ఈ గేట్ ఎగ్జామ్స్లో మనకు ఎక్ ఈ గేట్ ఎగ్జామ్స్లో ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఉమ్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే సోషల్ సైన్స్ అండ్ ఉమానిటీస్ మనకు యాడ్ చేశారు అండ్ ఇవి ఎందుకు యాడ్ చేశారంటే మనకు బిజినెస్ సైడ్ దాంతోపాటు మనకు సోషల్ సైడ్ అంటే మెడికల్ సైడ్ అలాగే ఎన్విరాన్మెంట్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ మనకు చాలామందికి ఇష్టం ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకు ప్రతి ఒక్కరికి ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్లో లేకపోతే టూ వన్లో మనకు ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్ అనేది ఉంటుంది అండ్ వీళ్ళకు కూడా మనకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు రాయచ్చు అండ్ కంప్లీట్ మన నంబర్ ఆఫ్ గేట్ పేపర్స్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ ఉండే ఉండేది కానీ ఈసారి మనకు టూ న్యూ అనేది యాడ్ అయింది అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీన మనకు బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి టోటల్ మనకు ట్వంటీ సెవెన్ పేపర్స్ అనేది ఉంది అండ్ ఈ ట్వంటీ సెవెన్ పేపర్స్లో మీరు ఏ పేపర్ అయినా రాయచ్చు నాన్ టెక్నికల్ ఈ టూ సబ్జెక్ట్స్ అయినా రాయచ్చు అండ్ టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్స్ మీకు ఉంది కదా ఆటోమొబైల్స్ ఇంజనీరింగ్ ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ అలాగే ఆర్కిటెక్చర్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానికల్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఈసీ మెకానికల్ త్రిబుల్ అన్ని అన్ని ఎగ్జామ్స్ రాయచ్చు అంటే మీ ట్వంటీ సెవెన్ పేపర్స్కి మీరు ఎలిజిబిలిటీ ఎవరు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో పాస్ అయ్యేవాళ్ళు అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో పాస్ అయ్యేవాళ్ళు అండ్ అసలు ఇది ఎందుకంటే ప్లేస్మెంట్స్ కోసం అని చెప్పి ఎందుకంటే ఈ సెట్టాల్లో కూడా అంటే నాన్ టెక్నికల్ సెట్టాల్లో కూడా ఎవరైతే బ్యాచిలర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ సైన్స్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకు కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఉండాలని చెప్పి ఈ ఈ క్రైటీరియా అనేది తీసుకొచ్చారు అండ్ టెండెన్స్ డేట్
ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిబ్లో మనకు కండక్ట్ చేస్తారు అండ్ మనకు అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ రిజల్ట్ ఎప్పుడు అంటే థర్డ్ వీక్ ఆఫ్ మార్చ్లో మనకు అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ అలాగే మీకు స్కోరింగ్ మార్క్స్ అవన్నీ వచ్చేది ఎప్పుడు అంటే మనకు ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో అండ్ అలాగే మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ చూసుకుంటే మనకు అంటే ప్రతిసారి మనకు ఈసారి గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మనకు ఐఐటి బాంబే వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్నా అండ్ నార్మల్గా ఐఐటి బాంబే వాళ్ళు ఎప్పుడు కండక్ట్ చేశారు అంటే టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో కండక్ట్ చేశారు అండ్ మీరు ఇది కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఎందుకంటే నార్మల్గా ఐఐటి బాంబే వాళ్ళు టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో కండక్ట్ చేశారు అండ్ ఇది ఒక సీక్వెన్స్ టైప్లో వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఐటి బాంబే తర్వాత ఐఐటి కాంపూర్ అలా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి సీక్వెన్స్గా వస్తుంది అండ్ మీరు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా మీరు ఏజ్ అంటే ఈ ఇయర్ వైజ్గా చూసుకొని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే మీరు ఇక్కడ జాబ్ క్రై క్రైసిస్ కూడా చూసుకోవచ్చు అసలు ఈ పర్పస్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే పర్పస్ ఆఫ్ గేట్ ఎగ్జామినేషన్ ఎందుకు అంటే క్వాలిఫయింగ్ ద ఎగ్జామినేషన్స్ ఫర్ ఎంఈ ఎంటెక్ అండ్ పిహెచ్డి అంటే ఎంటెక్ చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు ఎంఈ చేసి చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు ఎంఏ ఎం పిహెచ్డి చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు గేట్ ఎగ్జామ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ రాయాలి అండ్ దాంతోపాటు పిఎస్యూ పబ్లిక్ సర్వీస్ సెట్టాస్లో అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెట్టాస్లో జాబ్స్ కావాలన్నా కూడా మీరు ఈ పి అంటే ఈ గేట్ ఎగ్జామ్ అనేది రాయాలి అండ్ ఎవరైతే గేట్ ఎగ్జామ్ వద్దు అనుకుంటున్నారో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఒక్కసారి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే ఎట్లయినా మీరు గేట్ ఎగ్జామ్ స్కోర్తో మీరు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అప్లై చేయొచ్చు అండ్ ఫైనల్ ఇయర్లో ఉండి కూడా అంటే మీరు ఒకవేళ ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఎలాంటి బ్యాక్లాగ్స్ లేకపోతే మీకు ఫైనల్ ఇయర్ సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్ రాస్తూ కూడా మీ పిఎస్యూ ఎగ్జామ్స్ అనేది మీరు అప్లై చేయొచ్చు సెంట్రల్ లెవెల్ గవర్నమెంట్కి అప్లై చేయాలంటే మీకు గేట్ స్కోర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ దాంతోపాటు ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ కూడా ఇచ్చాను అండ్ నియర్లీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ పిఎస్యూ కంపెనీస్ ఉన్నాయి గేట్ అంటే ఓన్లీ త్రూ గేట్ ఓన్లీ త్రూ గేట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ పిఎస్యూ కంపెనీస్ ఉన్నాయి అండ్ మీరు దీనికి కూడా మీరు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అండ్ పిఎస్యూ కంపెనీస్లో కొన్ని డైరెక్ట్ గేట్ ఎగ్జామ్ స్కోర్తో ఇస్తారు అండ్ కొన్ని గేట్ ఎగ్జామ్ స్కోర్ ప్లస్ ఇంటర్వ్యూ ఇస్తారు అండ్ కొన్ని టెక్నికల్ రౌండ్ గేట్ ఎగ్జామ్స్ చూసి ఇంటర్వ్యూస్ పెట్టి ఇస్తారు అండ్ కొన్ని ఏమో డైరెక్ట్ స్టే స్టేట్ లెవెల్ జాబ్స్ ఏమో డైరెక్ట్ గేట్ ఎగ్జామ్తో మీకు ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఇచ్చి షార్ట్లిస్ట్ చేసి మీకు జాబ్ ఇస్తారు అండ్ ఇలాంటి క్రైసిస్ కూడా ఉంటుంది అండ్ అలాగే పిఎస్యూ కంపెనీస్ మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు అండ్ పవర్ గ్రిడ్ కోఆపరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ అలాగే ఓఎన్జీసీ అండ్ బిఎస్పిహెచ్సిఎల్ అండ్ అలాగే ఇక్కడ మేజర్గా ఎంఎన్సి కంపెనీస్ అంటే ఎంఎన్సి కంపెనీస్ అనొద్దు మన ఇండియాకి నవరత్న మినీరత్న కంపెనీస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి భారత్ పెట్రోలియం అయినా హెచ్పి అయినా బిహెచ్ఈఎల్ అయినా ఎన్ ఎన్హెచ్పిఎల్ పిసిఐ అయినా ఇవన్నీ మేజర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అండ్ ఇందులో చాలామంది డ్రీమ్స్ కూడా ఉంటుంది ఇందులో ప్లేస్ కావాలని చెప్పి అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే చూ డిఆర్డిఓ కూడా డిఆర్డిఓ ఇస్రో బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ అయినా సరే ఈ బార్క్ ఇవన్నీ పిఎస్యూ కంపెనీస్ కిందికి వెళ్తే అండ్ పిఎస్యూ కిందికి వెళ్తే అండ్ ఇందులో మీరు ప్లేస్ కావాలంటే మీకు గేట్ ఎగ్జామ్ మస్ట్ అండ్ షూడ్ ఉండాలి అండ్ గేట్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా మీకు మినిమం క్వాలిఫికేషన్ అంటే మీరు నార్మల్గా గేట్ ఎగ్జామ్స్లో మోర్ దెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఉంటే మీకు ఎక్కడ పోయినా లైఫ్ ఉంటుంది అంత బాగుంటుంది ఎందుకంటే మీకు ఎగ్జామ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి సిక్స్టీ ఫైవ్ అండ్ అలాగే ఎగ్జామ్ మార్క్స్ వచ్చేసి మీకు హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది హండ్రెడ్లో నార్మల్గా ఫార్టీ ఫైవ్ వచ్చింది అనుకో మీరు ఇక తోపు అన్నట్టు అలా ఉంటుంది అంటే అది కూడా మీకు డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఉంటుంది అండ్ దాని గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ ఇలా మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది అంటే మీరు ఈ న్యూక్లియర్ పవర్ కోఆపరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అయినా ఓఎన్జీసీ అయినా బిఎస్ఎన్ఎల్ అయినా ఇంకేమైనా సరే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పిఎస్యూ కంపెనీస్లో అప్లై చేయాలంటే మీకు అఫీషియల్ పోర్టల్లో మీకు మీకు అప్డేట్ అనేది వస్తుంది అఫీషియల్ పోర్టల్లో మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ మీరు డైరెక్ట్ ఇలా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు ఇది మీ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఎందుకంటే ఏ ఏ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ ఎలిజిబిలిటీ ఉంది అంటే మీకు ఓఎన్జీసీలో మనకు ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ ఎలిజిబిలిటీ ఉంది త్రిబ్లీ ఉంది మెకానికల్ ఉంది సివిల్ ఉంది అలాగే మీకు సిఎస్సి డిపార్ట్మెంట్ అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ వాళ్ళు కూడా మనకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంది అండ్ అలాగే సేల్స్లో మనకు ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ ఎలిజిబిలిటీ లేదు అండ్ అలాగే కొన్ని అట్లా అలా చూసుకోవచ్చు మీరు ఏమేమి అంటే ఏ ఏ కంపెనీస్లో
ఏమేమి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది అని ఎలాగే ఏమేమి ప్రోగ్రామింగ్ ఉంది ఇంటర్న్షిప్ చేస్తే ఏముంది అప్రెన్షిప్ చేస్తే ఏముంది అండ్ ఇక్కడ మీరు అప్రెన్షిప్ క్రైటీరియా కూడా అంటే బాబా ఆటోమీ రీసెర్చ్ సెంటర్ అలాగే మనకు ఇస్రో డిఆర్డిఓ ఇవన్నిట్లో కూడా మీరు గేట్తో మీరు అప్రెన్షిప్లో మీరు ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఉంటుంది అండ్ అందులో అప్రెన్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అనేది టూ ఇయర్స్ వరకు ఉంటుంది మీకు స్టైఫండ్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వస్తుంది అండ్ అలా గేట్ ఎగ్జామ్స్తో మీరు ఎన్నో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో మీరు అప్రెన్షిప్గా చేయొచ్చు అండ్ అలాగే అప్రెన్షిప్ చేసిన తర్వాత కొన్ని డైరెక్ట్ జాబ్స్ అనేది ఇస్తుంది కొన్ని జాబ్స్ అనేది ఇవ్వదు అండ్ అలా మీకు ఉంటుంది అండ్ అలాగే మీరు ఈ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్స్ కూడా మీరు రాయచ్చు అండ్ దీనికి కూడా మీరు ఎలిజిబిలిటీ అంటే మీరు ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ అంటే మీరు సివిల్ సివిల్ సర్వీస్ అన్నట్టు సివిల్ సర్వీస్ జాబ్స్ అన్నట్టు మన ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకు ఎందుకంటే నార్మల్ వాళ్ళకేమో సివిల్ సర్వీస్ జాబ్ అంటారు మనకేమో ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఇంజనీర్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ అని చెప్పి అంటున్నారు అండ్ దీ ఇక్కడ మీరు బెనిఫిట్స్ కూడా చూడొచ్చు ఎందుకంటే మీకు ఒక జాబ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతారు అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఉంటుంది స్టైఫండ్ ఉంటుంది అలాగే అన్ని అలవెన్సెస్ కూడా ఉంటుంది అండ్ మీరు మిస్ చేసుకోకండి అండ్ ఇంకా మీకు గేట్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ గురించి చెప్పాలనుకుంటే మీకు జనరల్ యాప్టిట్యూడ్ వచ్చేసి మీకు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అలాగే ఇంజనీరింగ్ మ్యాథ్స్ వచ్చే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అలాగే మీకు కోర్స్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నా సజెషన్ ఏంటంటే జనరల్ యాప్టిట్యూడ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటే కదా అని చెప్పి మీరు పక్కన పాడేయచ్చు ఎందుకంటే మీరు ఈ జనరల్ యాప్టిట్యూడ్ మీరు నేర్చుకుంటే అటు పిఎస్ పిఎస్యూ కంపెనీస్లో అలాగే మా మహారత్న మినిరత్న అలాగే ఎంఎన్సీ కంపెనీస్లో మీరు సెట్టార్లో మీరు జాబ్ చేయాలంటే మీకు యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ అనేది కంపల్సరీ రావాలి అండ్ మీరు ఇక్కడ చదువుకుంటే మీకు త్రీ టైప్స్లో బెనిఫిట్ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ మీరు యాప్టిట్యూడ్ నేర్చుకుంటే మీ ఫిఫ్టీన్కి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్లో అట్లీస్ట్ మీరు ఒక ట్వెల్వ్ మార్క్స్ అయినా మీరు టెన్ మార్క్స్ అయినా గెయిన్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే కోర్స్ సెట్టర్స్లో కొన్ని కొన్ని డిపార్ట్మెంట్ చాలా ఆర్డ్ అనేది వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ మీరు కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ కూడా చూడొచ్చు ఏ డిపార్ట్మెంట్కి ఎలా కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ స్ట్రాటజీస్ అలాగే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ స్ట్రాటజీస్తో చెప్తున్నా అండ్ అలాగే ఇక్కడ ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి కూడా మీరు కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ చూసుకోవచ్చు అండ్ ఏదైతే ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తుందో అంటే ఇక్కడ చూడు ఈసీ డిపార్ట్మెంట్లో కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్లో నైన్ మార్క్స్ అలాగే మన అనలాగ్ సర్క్యూట్స్లో థర్టీన్ మార్క్స్ వస్తున్నాయి అండ్ అలాగే ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో నైన్టీన్లో మీరు అన్నీ చూసుకోండి అంటే నార్మల్గా మీరు ఇక్కడ ఏంటిదంటే మీరు కోర్ సబ్జెక్ట్స్లో మీరు హైయెస్ట్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలంటే మీరు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ గట్టే చదువుకున్నా కూడా మీరు ఇందులో గేట్ క్వాలిఫై అవుతున్నారు అండ్ అలాగే గేట్ ఎగ్జామ్ ఎవరైతే ఇది మీరు ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఎందుకంటే ఇది ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ అలాగే ఈ త్రిబుల్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ మీరు ఏమేమి సెట్టాలో అంటే ఏమేమి టాపిక్స్ ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ స్టార్ మార్క్ ఉందో అవి మీరు కంపల్సరీ చదువుకోండి ఎందుకంటే ఇయర్ వైజ్ ఇస్తున్నా అండ్ ఈ డాటా అనేది మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి అండ్ కార్నర్ స్టడీస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చేసుకోకపోతే మళ్ళీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ అనేది నేను పెడుతున్నాను అండ్ ఇవి కూడా మీ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే చాలా లెంత్ అవుతుంది అండ్ ఎవరైతే ఇంకా గేట్ ఎగ్జామ్ రా ఇంకా గేట్ ఎగ్జామ్ గురించి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు వెంటనే కామెంట్ సెక్షన్లో టైప్ చేయండి అండ్ అలాగే మీరు ఈ గేట్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి మొత్తం డ్యూరేషన్ వచ్చేసి మన త్రీ అవర్స్ గేట్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసి వన్ నైంటీ నైన్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ అండ్ ఇంకేమైనా క్రైటీరియా మీకు ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా మీ నాకు వెంటనే కామెంట్ సెక్షన్లో టైప్ చేయొచ్చు అండ్ ఐ థింక్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఓకే అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ కెరియర్ and signing off bye and be careful and be safe at your home and stay at your home and keep smiling bye jain